அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சிங்கை ஹெல்த்தி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ப்ரெஷர் பேக்கிங்கில் ஒரு பிரியாணி தால்ச்சா பச்சடி அது மூணும் எப்படி வந்து ஒரு ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்டும் ஒன் ஹவருக்குள்ளே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க ரொம்ப ஒரு ஈஸியான மெத்தட் எல்லோரும் நம்ம இதை வந்து கற்றுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நான் வந்து கோல்டன் வேலி அந்த அரிசி எடுத்துருக்குறேன் பாஸ்மதி ரைஸ் அது ஒரு ஒன்றரை கப்பு எடுத்துருக்குறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் ஆள் வேலை செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு தான் சமைக்கிறேன் இப்போ இன்றைக்கி ஃப்ரைடேயாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பிரியாணி செஞ்சு கொடுத்துடலாமேண்டு சமைச்சிட்ருக்கேன் அது வந்து ரொம்ப அவசரமாக கிச்சனில் வந்து ரினோவேஷன் நடக்குது அவங்க வந்து அவசரமாக வந்ததுனால நான் வந்து அது வந்து சுடு தண்ணியில் ஊற போட்டுட்டேன் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சா போதும் சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சா அப்படி இல்லைன்னா பச்சை தண்ணினா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அதை அரிசியை ஊற வைக்கணும் அரிசி ஒரு பக்கம் ஊற வச்சுட்டு நான் சிக்கன் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் மாதிரி எடுத்துருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் யாரும் பிரியாணி ரைஸு சாப்பிட மாட்டோம் அதனால் சரி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சமைச்சி கொடுப்போம் என்னோடய பொண்ணு சாப்பிடும் அவங்க மூணு பேருக்கு தான் நான் இது போடுறேன் அது போட்டுட்டு அது வந்து சிக்கனை நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு அதில் வந்து ஒரு கப் தயிர் போட்டுக்குவோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் வந்து அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் கலருக்காக வேண்டி அப்புறம் நம்ம சாதாரண சில்லி பவுடர் நல்லா உரப்பா அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் எல்லாம் ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு எடுத்தால் போதும் இதுக்கு ரொம்ப மசாலாக்கள் செல்லாது கரம் மசாலா மட்டும் நான் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இது கூட வந்து மல்லி இலை அதோட காம்பு எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தாய் சிக்கன் செய்யும் போதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மல்லி இலையை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிவிட்டு அது போட்டுக்கலாம் மல்லியும் புதினாவும் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் புதினா மட்டும் போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ என்ட மல்லி மட்டும்தான் இருக்குது நான் மல்லி போடுறேன் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா எல்லாம் ஒன்றா கலர்ற மாதிரி நல்லா பிசறி விட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதை ஊற வச்சுட்டு நம்ம மற்ற வேலைகளை பார்த்தோம்னா இது அதுக்குள்ளே ஊறி இருக்கும் இது நல்லா ஒரு ஒன் ஹவர் ஊறுனாலே ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் நான் முத நாளே ஊற வச்சு வச்சிருவேன் இன்றைக்கி ரொம்ப அவசரமாக செய்கிறதுனால அதை வச்சுட்டு ஒரு ஒரு அஞ்சு சில்லி பாடி ஊசி மிளகா ஒரு அஞ்சு அதில் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப இதில் மசாலாலாம் ரொம்ப செல்லாது கொஞ்சமாக தான் செல்லும் ரொம்ப மினிமல் ஸ்பைசஸ் தான் இதுக்கு தேவை நான் அது கூட இப்போ வந்து தால்ச்சாக்கு வந்து பரங்கிக்காய் எடுத்திருக்கேன் நான் பருப்பு சேர்க்க மாட்டேன் பரங்கிக்காயில் தான் தால்ச்சா செய்வேன் இந்த பேலையோ கீட்டோல உள்ளவங்க பருப்பு சாப்பிடக்கூடாது ஒரு முருங்கைக்காய் ஒரு தக்காளி ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கத்திரிக்காய் அவ்வளோதான் நான் எடுத்துருக்கேன் அது ரொம்ப அவசரமாக இன்றைக்கி நான் செய்கிறேன் இப்படி அவசரமாக செய்கிறாந்தா இந்த மாதிரி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் வசதியாக அதை செஞ்சிடலாம் நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவிட்டு காய்கறியெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் இன்னர் அது உள்ளே வைக்கிறதுனால இது வந்து இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் போட்டுக்குவோம் பரங்கிக்காய் வந்து தின் ஸ்லைஸாக வெட்டிக்குவோம் அப்போ தான் அது வந்து மசிச்சு விடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நல்லா வெந்துடும் சீக்கிரம் இப்போ வந்து இந்த இன்னர் பாட்டில் வந்து நான் பச்சடிக்கு வந்து கத்திரிக்காய் வைக்க போகிறேன் ஆனால் இது நிறையா இருந்துச்சு காய்கறி அதனால் வைக்க முடியலை அதனால் கொஞ்சம் அள்ளிட்டேன் நான் இப்போ வந்து ஒரு கரண்டி இறச்சி மசாலாத்தூள் நான் பாபா இறைச்சி மசாலா தூள் தான் தால்ச்சாக்கு போடுவேன் அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு அவ்வளோதான் அதுக்கு மசாலா அதை போட்டுட்டு அதில் ஒரு கால் கிளாஸ் மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்க வேண்டியதான் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் பேக்கிங்கில் செய்கிறதுனால இப்போ நான் அஸ்ஸாம் கேப்பிங் கொஞ்சம் புளிக்காக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் புளி கூட கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த இன்னர் பாட்டில் வந்து நான் வந்து த கத்திரிக்காய் பச்சடிக்கு 
கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி சின்னதாக வெட்டிட்டு பேரிச்சம்பழம் வச்சுருக்கிறேன் அதில் உள்ள விதைகளை எடுத்துகிட்டு அதே ரெண்டையும் ஒன்றா அதில் போட்டு வச்சுட போகிறேன் ரொம்ப அவசரமாக பிள்ளைங்கள்லாம் கேட்டாங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வெறுசாக சோறு வேறு எதுவும் கொடுக்காம இந்த மாதிரி பிரியாணிஸ் கொஞ்சம் நேரத்தில் செஞ்சு கொடுத்துடலாம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப எண்ணெயெல்லாம் சேர்க்கப்படாது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சுட்டு நான் இதுக்கு தேவையான மசாலா இதுக்கும் அப்படி தான் கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் மிளகத்தூள் மஞ்சத்தூள் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டால் போதும் ஏன்னா ரொம்ப மசாலா தான் நல்லா இருக்காது இந்த சமையலுக்கு மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் இறைச்சி மசாலா இதை போட்டுட்டு இதுக்கு ஒரு கால் கப் கால் கப்பில் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றினா போதும் அந்தளவுக்கு தண்ணி இதுக்கும் அசாம் கேப்பிங் வைக்கிறேன் புளிக்கு நான் புளியை இப்போ இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இந்த மாதிரி அசாம் கேப்பிங் தான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு அது உள்ளே வந்து நம்ம வந்து பிரியாணியோடு சேர்த்து இதையும் நம்ம வே வைக்க போகிறோம் ஆனால் அது மூடி போட்டு நான் வச்சேன் எனக்கு மூட முடியல குக்கரில் அதனால் மூடி போடலை இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணிக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போடுறேன் இதோடு சேர்த்து நீங்கள் வந்து ஒரு கால் கப் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க நான் அன்றைக்கி தண்ணி ஊற்ற மறந்துட்டதுனால கொஞ்சம் பிடிச்சிருச்சி ஒரு வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி அது மேலே போட்டிருக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம பிரட்டி வச்சுருக்க கோழியை அடுக்கு வச்சுட்டு இந்த ஊறின அரிசியும் ஒரு லேயர் அப்படியே வரிசலாக அதில் த வச்சிட வேண்டியதான் எந்த தண்ணியும் இல்லை முதல்ல கால் கப் தண்ணி போடணும் அதோடு இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிற அந்த மசாலாக்களையும் அந்த அரிசி வெளியே தெரியாமல் ஃபுல்லாக நம்ம அதை பரப்பி வச்சிடணும் அரிசி வெளியே தெரியாமல் வைக்கணும் அது தான் முக்கியம் மறந்துடாமல் ஒரு கால் கப் தண்ணி போட்டுக்குங்க அது போடாதனால எனக்கு வந்து கீழே வந்து கொஞ்சம் அது வந்து உட்காந்துருச்சு அந்த அடி அடி பிடிச்ச மாதிரி லேசாக ஆகிடுச்சி ஆனால் வந்து அரிசி வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக வெந்துருந்துச்சு ஏன்னா அது நல்லா ஊறி சுடுத்தண்ணில் ஊறி வச்சுட்டதுனால வெந்துருந்துச்சு அதனால் எனக்கு அந்த பிரியாணி ஓரளவு தப்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் அதை வந்து இன்னர் பாட்டில் உள்ளே வந்து அதை வைக்க போகிறேன் இதை இது வந்து த்ரீ இன் ஒன் டூ இன் ஒன்ங்கிற மாதிரி ஒரே இதில் முடிஞ்சிடும் ரொம்ப வசதியாக இருக்குது பிள்ளைங்களுக்கு காலையில் ச ஆஃபீஸுக்கு சமைச்சு கொடுக்குறாந்தாலும் சரி இல்லை வந்து ஸ்கூலுக்கு சமைச்சு கொடுக்குறாந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த செட் அப்படியே மூணு தான் உள்ளே வச்சு செஞ்சிடலாம் இது நான் மூடி போட்டு வச்சேன் எனக்கு அதை வந்து மூட முடியல அதனால் மூடி எடுத்துட்டேன் இப்போ வெந்துருச்சு இது வந்து விசிலே விடலை தண்ணி இல்லாததுனால விசிலே விடலை நானே அந்த வாசம் வச்சு திறந்துட்டேன் ஒரு சிக்ஸ் மினிட் செவன் மினிட் இருந்துச்சு டென் மினிட் வச்சேன் ஆனால் ஒரு வாசம் வந்துருச்சு அதனால் ஒரு செவன் மினிட்லேயே திறந்துட்டேன் திறந்துட்டு எப்படி இருக்குது பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி போட்டோமோ அப்படி இருக்கும் ஆனால் அது உள்ளுக்கு வெந்துருக்கும் இப்போ நம்ம முதல்ல சோறு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அது கரெக்டாக இருக்குதா வெந்துருக்குதா இல்லை ரொம்ப அடி பிடிச்சிருச்சா என்னன்னு தெரியலை இப்போ பார்ப்போம் வாங்க இதுக்கு வந்து தயிர் மல்லி போதுனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் மசாலா இருந்தாலே போதும் நல்லா சோறு வந்து பூ போல பொல போலன்ற ரொம்ப நல்லா கரெக்டாக வெந்துருந்துச்சு தப்பிச்சிட்டேன்னு தான் சொல்லணும் தண்ணி வைக்க மறந்துட்டாலும் அது கரெக்டாக இருந்துச்சு இது வந்து கோழியும் நல்லா வெந்திருக்கு இதுலேயும் நம்ம வந்து எப்போதும் எல்லாமே தண்ணியெலாம் அளந்து வச்சு குக்கரில் சமைக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அந்த கோழி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகி அதோடய இலைச்ச மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட்டு இதில் அப்படி இருக்காது இது நான் வந்து பாண்டான் இலை போடலை அதனால் கொஞ்சம் பாண்டான் இலை வெட்டிட்டு நம்ம எப்போதுமே இந்த ப்ரெஷர் பேக்கிங்க்கு வந்து இப்படி கவுத்துடணும் அதுதான் சேஃபே இப்படி கவுத்துட்டோம்னா அடியில் என்ன பிடிச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அது பாட்டுக்கும் அங்கே இருக்கும் நமக்கு வெட்டி வேணுங்கிறத எடுத்துகிட்டு மற்றது தூக்கி போட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் பிடிச்சிருச்சி அதனால் இது வந்து ஒன்றும் கழுவுறது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் கொதிக்க வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் விட்டுடும் ஏன்னா அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஹீட்டில் பிடிச்சது தான் அதனால் ரொம்ப டீப்பாக பிடிச்சிருக்காது அது ஈஸியாக கழுவ வந்துடுது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை சும்மா அந்த மேலாகத்தான் அது வந்து கரிஞ்சிருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா மசாலாவும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற மாதிரி இது நல்லா கிளறி விட்டுக்குவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இதில் இருக்கு கரிஞ்சி இருக்கிறத ஒட்டி இருக்கிறத பிச்சு போட்டுருங்க இது இந்த இந்த அளவுக்கு கரிஞ்சது நம்ம சாப்பிடக்கூடாது நல்லது இல்லது இப்போ 
அதை நம்ம பிச்சு போட்டுட்டு இதை கிளறி விட்டால் ஒரு அருமையான பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சி அந்த அரிசியெல்லாம் நல்லா அந்த சோறு வந்து உதிரி உதிரியாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து வெள்ளிக்கிழமை வந்து ஃபாஸ்டிங்காக இருந்ததுனால அது டேஸ்ட் கூட பார்க்க முடியலை அதுக்கப்புறம் நோம்பு திறந்துட்டு சாப்பிட்டேன் நான் அவங்க சாப்பிட்டவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் இப்போ இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பசு நெய் ஊற்றிக்கிறேன் இன்னும் வாசமாக நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இதுக்கு வந்து ரெடிமேடாக பிரியாணி மசாலா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் இன்னும் டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் நான் எப்போதுமே கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த நேச்சுரலான மசாலா யூஸ் பண்ணுறதுனால அது போடலை இதுக்கு வந்து கரமலைஸ்ட் ஆனியன் வறுத்தது போடணும் அது போடாதனால தான் அங்கே கொஞ்சம் ஆனியன் முதல்ல நான் வச்சேன் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கா இல்லைக்கிட்டே ஆனியன் கூட தேவையில்லை ஆனியன் தக்காளி எதுவுமே நம்ம இதில் போடலை ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப வந்து சிக்கனமான ஒரு பிரியாணி பிள்ளைங்களுக்கு ஹெல்த்தியாகவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் ரொம்ப அவசரமாக செய்யக்கூடிய ஒரு பிரியாணி டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது அதே சமயத்தில் கோழியும் நல்லா டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு இப்போ வாங்க இந்த பச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுவும் நல்லா கத்திரிக்காயெல்லாம் வெந்து அந்த பெருச்சம்பழம்லாம் அதோடய ஜூஸ்லாம் இறங்கி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதை நம்ம ஒரு சட்டியில் போட்டு இது மாதிரி கிளறிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி வச்சுக்குவோம் இப்போ பச்சடி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு எப்போதும் சமைக்கிறத விட ஏன்னா ரொம்ப கத்திரிக்காய் அதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கி விட்டு வச்சுனா அதோடய டேஸ்ட் போயிடுது இப்போ தேங்காய் பால் காராக தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் பால் அதில் ஊற்றிருக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கிளறிக்கிட்டு நான் வந்து தாளிப்பு தடுக்கா ஏற்கனவே வச்சுருக்கிறதுனால அதை நான் போட்டுட்டேன் அப்படி இல்லாதவங்க தாளித்து அதை போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம ரெடியாக முன்னாடியே வச்சுருந்தோம்னா ஒரு அரை மணி நேரத்தில் கூட எந்த சமையல் வேண்டாலும் செஞ்சிடலாம் இது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு கொஞ்சம் நேரம் அதை பாயில் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் திக்காகணுன்னு எடுத்து வச்சிடலாம் ஏன்னா ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே அந்த கிச்சனெல்லாம் சுத்தமாக முடிச்சுட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு வெளியாக சொல்லிட்டாங்க அதனால தான் ரொம்ப அவசரமாக அதை செய்கிறேன் இந்த சமையல் முறையை நம்ம முறையாக கற்றுக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ளஸ் மைனஸ் அதில் எதுவும் தப்பு பண்ணினாலும் நம்ம அதை செய்ய செய்ய திருத்திக்குவோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு அடிப்படையிலே இருந்துக்கிட்டு இல்லாமல் வேலையை முடித்தோமா கிடுக்குன்னு வந்தோம்மா அதோட அந்த நியூட்ரியன்ஸ் அந்த ஃபுட்டோட இதுவும் மாறாமல் நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது நம்ம நாமளாக சமைக்கிறத விட அதனால் பிள்ளைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் இது மேலே ஒரு ஒரு ஹார்ட் பேக்கில் எப்போதுமே சமைச்சு ஊற்றிடுவேன் அது ஒரு டூ ஹவர் டு த்ரீ ஹவர் வந்து நல்ல ஒரு சூட்டில் இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும் திருப்பி திருப்பி சூடு காட்டாமல் அந்த பொருளை இப்படி வச்சிடலாம் பிள்ளைங்க ஸ்கூல் விட்டு வந்தாலும் வந்தவொடனே சாப்பிட்ற அளவுக்கு அதில் சூடு இருக்கும் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே இப்படி தான் சமைச்சு அதில் கொட்டி வச்சிருவேன் இப்போ அடுத்தது வாங்க தாளிச்சாக்கு நம்ம வந்து தாளித்து விட்டுருவோம் ஏன்னா அது சும்மா தான் நம்ம காய்கறியவே வச்சுருக்குறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு பட்டை மட்டும் நான் இலவங்க பட்டை மட்டும் கொஞ்சம் நான் போட்டுருக்கேன் ஸ்ரீலங்கா பட்டை இதான் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஆனால் ஸ்மெல் வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி பழகிட்டோம் எப்போதும் உள்ள இலவங்க பட்டை இது பரவாயில்ல மாற்றிக்குவோம் இது வந்து அதோடு சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்றலாம் நல்லா இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பாதி வெங்காயம் அதை போட்டு அதில் கிண்டிட்டு சின்னதாக வெட்டிட்டு அதை நம்ம வந்து தாளிப்புக்கு போட்டுக்குவோம் இஞ்சி பூண்டு வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் கிட்டு வெங்காயமும் கொஞ்சம் சோந்த பிறகு வந்து கருவேப்பிள்ளை போட்டுக்குவோம் கருவேப்பிள்ளை தான் அந்த தாளிச்சாக்கு வாசமே 
அதுக்கு வந்து மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனும் பெருஞ்சீரகத்தூள் அது வந்து ஒரு அரை அரை ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன் போட்டு நல்லா அது வாசம் வர அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுருவோம் இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்கிற காய்கறிகளை போடுவோம் இதில் வந்து எனக்கு வந்து முக்கால் பதம் தான் வெந்திருந்துச்சு ஃபுல்லாக வேவலை ஏன்னா அங்கே வந்து நம்ம ஒரு கால் கப் தண்ணி வைக்காமல் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணதுனால அது அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சி நம்ம இதில் தான் மறுபடியும் வேக வைக்கணும் இப்போ நான் வந்து கொழுப்பு வந்து ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சுருந்தேன் அந்த கொழுப்பு எடுத்து நான் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு அந்த ருசிக்காக வேண்டிய அந்த கொழுப்போட தண்ணி அதையும் இந்த மாதிரி நான் வந்து உரைய வச்சு வச்சுருவேன் அதையும் அதில் நான் போட்டிருக்கேன் கொழுப்பு வேக வைக்கும் போது வரும்ல அந்த தண்ணி அதை எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கட்டி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதுக்காச்சும் ஸ்டாக் வேணும் நம்ம சூப் வைக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி எது எந்த மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் அதை வேக விட வேண்டிய ஆகிடுச்சி இது வந்து முருங்கைக்கா போட்ட தாளிச்சா அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் டேஸ்ட்டாக நான் ஒரு முதல்ல வந்து என்னோடய கூட்டாளி வீட்டில் வந்து முருங்கைக்கா போட்டு செய்வாங்க எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் தாளிச்சாலும் முருங்கைக்கா போடுறாங்களேன்னு அதுக்கப்புறம் இப்போ எங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு இப்போ தாளிச்சாவும் ஆகிடுச்சி அதையும் இந்த மாதிரி ஹாட் பேக்கில் கொட்டி வச்சுட்டு இப்போ பிரியாணி தால்ச்சா பச்சடி மூணுமே ஆயிடுச்சு நேர்களே நீங்களும் இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சமைச்சு பாருங்கள் நல்லா எனக்கு வந்து கா காமெண்ட்ஸ் கொடுங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நேர்களே Thank you for watching my videos.